রাজধানীর চব্বিশটি স্থানে বসছে হাট এই মুহূর্তে রাজধানীর কমলাপুর পশুর হাট এলাকায় আছেন রিপোর্টার শাহরিয়ার জামান দ্বীপ এবং নওগাই কোরবানির পশু বেচা বিক্রির খবর জানাতে মান্দার সতীর হাটে আছেন রিপোর্টার এম আর রকি প্রথমে যাচ্ছি দ্বীপের কাছে দ্বীপ ঈদুল আজার আর মাত্র অল্প কয়েকদিন বাকি আছে এই ঈদুল আজাকে কেন্দ্র করে যে পশুর হাটগুলো রয়েছে সেই পশুর হাটগুলোতে কিন্তু যতটুকু আমরা সর্বশেষ তথ্য পেয়েছি এই সপ্তাহ রবিবার থেকে পশু আসতে শুরু করেছে এবং এই মুহূর্তে আমি কমলাপুর গোপীবাগ যে হাটটি রয়েছে এখানে রয়েছি তারা জাতীয় আমাদেরকে বলছেন যে আনুষ্ঠানিকভাবে আট আগস্ট থেকে এগারো আগস্ট পর্যন্ত তাদের এখানে বিক্রি কার্যক্রম চলবে এবং আমরা দেখেছি সকালে সকাল থেকে এখানে আসার পরই যে কিছুক্ষণ পরপরই কিন্তু ট্রাক বুঝাই করে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পশু কিন্তু এখানে আসছে আর এখানে পশুর ব্যাপারে যারা আছেন তারা যেটি বলছেন যে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার পশুর দাম কিছুটা বেশি এবং এর কারণ হিসাবে তারা যেটি বলছেন যে পশুর যে খাদ্য রয়েছে সেই খাদ্যের দাম বেশি এবং তারা যেটি বলছেন এছাড়া আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে পরিবহন খরচ অর্থাৎ তারা যেটি বলছেন যে প্রত্যেকটি গরুতে আগের বছর যেখানে তাদের পনেরোশো টাকা খরচ হয়েছিল এই বছর সেখানে দুই হাজার টাকার মতো পড়ছে যার কারণেই কিন্তু এই পশুর দামগুলো বেড়ে যাচ্ছে তারা এছাড়া তারা আরও যেটি বলছেন আমাদেরকে যে পরিবহনের সার্বিক খরচ হিসাবে যেই গরুটি গতবার এই হাটে আনতে খরচ হয়েছিল বিশ হাজার টাকা সেই গরুগুলো এবার আনতে খরচ হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা এবং তারা বলেছেন যে গরুর যে খাবার রয়েছে প্রত্যেকটি খাবার কিন্তু এই কোরবানি ঈদ আসলে বেড়ে যায় এবং অন্যান্য সময় বিভিন্ন কারণে বাড়িয়ে দেওয়া হয় যার কারণে কিন্তু এগুলোর প্রভাব এই গরুর দামে পড়েছে এই হাটটিতে আমরা দেখেছি তুলনামূলকভাবে ছোট গরুর থেকে কিন্তু বড় গরুর পরিমাণ বেশি এবং একটু বলে রাখি যে হাট ব্যবস্থাপনার যে সার্বিক কার্যক্রম রয়েছে এটাতে কিন্তু খুব খুশি রয়েছে ব্যাপারীরা তারা যেটি বলছে যে হাট কর্তৃপক্ষ তাদেরকে সামগ্রিকভাবে সহায়তা করছেন এবং আমরাও যেটি দেখতে পেয়েছি যে হাটের পক্ষ থেকে এবার একটি নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তারা আসলে যেটি করেছে যে প্রত্যেকটি স্থানে আলাদা আলাদা সাইনবোর্ড করে দিয়েছে যে যেই এলাকা থেকে গরুগুলো আনা হবে সেই গরুগুলো কোথায় রাখা হবে যাতে জায়গা নিয়ে কোনো ধরনের সমস্যা না হয় এছাড়া আমরা দেখেছি যে পশুর জন্য আলাদা চিকিৎসক রাখা হয়েছে যখনই কোনো পশুর কোনো সমস্যা হচ্ছে ব্যাপারীরা মনে করছেন যে পশুটি কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা তখনই কিন্তু তার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন এবং চিকিৎসক সেটি কিন্তু চিকিৎসা করছেন বা কি সমস্যা হচ্ছে সেটি বলা হচ্ছে এছাড়া কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে আমরা তৎপরতা দেখতে পাচ্ছি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিন্তু একটু পরপরই আসলে এই হাতগুলো বিভিন্ন জায়গায় তারা পর্যবেক্ষণ করছেন এবং একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে এবার আমরা দেখতে পেয়েছি যে এই গরু বিক্রির ক্ষেত্রে মোবাইল যে অ্যাপসগুলো রয়েছে বা ব্যাংকিং সেবাগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে আমরা দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন স্থানে বিকাশের বিকাশের বোধ করা হয়েছে ডাচ বাংলা ব্যাংকের বোধ করা হয়েছে তাই এখানকার আসলে সর্বশেষ অবস্থা ছিল এটাই যে আট তারিখ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলে শুরু হলে এখন কিন্তু এই পুরো হাটটিতে কিন্তু গরু চলে এসেছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছুক্ষণ পরপরই কিন্তু টাকে করে এখানে গরু আসছে এই মুহূর্তে নগায় রয়েছে আমাদের সহকর্মী রকি সেখানকার খবর জানতে আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে ধন্যবাদ দ্বীপ আপনি যেমনটি বলছিলেন বর্তমানে আমরা নগা সকাল থেকে নগার একটি হাট সুতি হাট নামক এই হাটে রয়েছি এই হাটে আমরা সকাল থেকে দেখছিলাম বিশ বিপুল পরিমাণে গরু বিশেষ করে দেশীয় সার জাতীয় গরু যারা এই কুরবানি ঈদকে ঘিরে প্রতিপালন করেছিল তারা এখন এই গরু হাটে তুলছেন এবং হাটে একটা জমজমাট কারবার এখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যাপারীরা এসেছে এবং তারা এসব গরু দরদাম হাঁকিয়ে তারা এসব গরু কিনছে এবং আমরা যেটা দেখছিলাম গেল বছরের চেয়ে কিছুটা দাম বেশি হলেও এবার কিন্তু গোখামারি যারা তারা অনেকটা তুষ্ট বিশেষ করে তারা বলছে যে কিছুটা গোখাদ্যের দাম বেশি হওয়ার কারণে তাদের খরচের হাটটা অনেক বেড়ে গেছে কিন্তু সেই তুলনায় হাটগুলিতে এখন বিশেষ করে বাইরের ব্যাপারী আসার কারণে তারা তাদের প্রকৃত যে প্রত্যাশার দাম সেটা তারা পাচ্ছে এবং এখানে আরেকটা বিষয় হলো যে হাটে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে জাল টাকা শনাক্তকরণের অনেক এখানে নিরাপত্তা রয়েছে ফলে একটা শান্তিপূর্ণ এবং অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা আমরা দেখতে পাইনি আর একটা বিষয় হলো যে এবার নওগার প্রান্তিক লেভেলে গত গেল বছরের চেয়ে প্রায় এক লক্ষ বেশি গরু প্রতিপালন করা হয়েছে এটা আমাদের প্রাণী সম্পদ বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে এবং এবছর নওগাঁ জেলাতেই শুধু সোয়া দু লাখ গরুর একটা চাহিদা দিয়ে তারা প্রতিপালন করেছিল এবং এই গরুগুলি এখন প্রান্তিক লেভেল থেকে প্রতিটা গরু হাটে তোলা হচ্ছে এবং এই গরুগুলিকে তারা তাদের ষাট হাজার থেকে শুরু করে নব্বই হাজার এবং এক লাখ টাকা বেশি দরেও কিছুটা কেনা বেচা চলছে এসব হাটে এবছর তাদের যে প্রত্যাশার জায়গা বিশেষ করে ব্যাপারীরা বলছে তারা অনেকটাই খুশি বিশেষ করে এখন পর্যন্ত বিদেশ থাকে বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থাকে গরু না আসার কারণে
নওগাঁতে বিশেষ করে একটি অঞ্চলে বন্যা হয়েছিল এই কারণে অনেক গরু বিশেষ হাটে তারা তুলেছে এবং এই গরুগুলার কিছুটা গোখাদ্যের চড়া দাম দিয়ে এবং গোখাদ্যের কিছু সংকট ছিল পরবর্তীতে এই মান্দার এই এলাকাতে তারা গরুগুলো হাটে তোলার কারণে একটা জমজমাট কারবার আমরা লক্ষ্য করছি এবং ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে যে একটা দরদাম সেই দরদামের মধ্য দিয়ে তারা এই কেনা বেচাটা সম্পূর্ণ করছে তো জমজমাটে কারবারের তুষ্ট ক্রেতা এবং বিক্রেতারা তো এই ছিল স্বপ্না নগর মান্দার একটি হাট থেকে সর্বশেষ খবর আমার হাতে নওগাঁ জমে উঠেছে কোরবানির পশুর হাট সেই খবর জানাতে মান্দা থেকে যোগ দিয়েছেন রিপোর্টার এমআর রকি এর আগে রাজধানীর কমলাপুর থেকে কোরবানির পশুর হাটের সবশেষ খবর জানাচ্ছিলেন রিপোর্টার শাহরিয়ার জামানদ্বীপ এদিকে কোরবানির ঈদের আগে ভারতীয় গরু না আসলে ভালো লাভের আশা করছেন ব্যবসায়ীরা ইজারাদাররা জানিয়েছেন হাটের নিরাপত্তায় নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা ব্যুরো রিপোর্টার ও জেলার প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট কোরবানিদকে সামনে রেখে জমে উঠতে শুরু করেছে নওগাঁর পশুর হাটগুলো জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মান্দা উপজেলার সতী হাটে আসতে শুরু করেন ব্যবসায়ী ও খামারিরা বিক্রেতারা বলছেন এখন পর্যন্ত ভারতীয় গরু না আসায় ভালো দাম পাচ্ছেন তারা অন্যদিকে তাড়াহুড়ো না করে দেখে শুনে পছন্দের পশু কিনতে চান ক্রেতারা এবার ভালো দাম পাচ্ছি আশা করি ভারত থেকে যদি গরু না আসে তাহলে আমরা আরও দাম পাওয়ার আশা করছি দুটো গরু নিয়ে আসছি হাটে এখনো দাম দর করছে না দেখলাম অনেক গরু আছে এটা গরু দাম করলাম পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে বাজারে দেখা যাক আশা করতেছি গরু হবে সিলেট অঞ্চলের সবচেয়ে বড় পশুর হাট কাজীর বাজারে উঠতে শুরু করেছে গবাদি পশু দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গরু নিয়ে আসছেন খামারি ও ব্যবসায়ীরা তবে সংখ্যায় এখনো কম তবুও অনেকে আসছেন যাচাই বাছাই করতে হাট কর্তৃপক্ষ জানায় শুক্রবার থেকে পুরো দমে জমে উঠবে সিলেটের সবগুলো হাট আমরা তো গরু বাছুর লইয়া এখন আসি এবার বিক্রি কিনে করে ठेकान गलेबान हबें प्रानिक এবছর কোরবানিতে ঢাকায় প্রতি বর্গফুট লবণযুক্ত গরুর চামড়ার দাম ৪৫ থেকে পঞ্চাশ টাকা এবং ছাগল ও ভেড়ার চামড়ার দাম আঠারো থেকে বিশ টাকা নির্ধারণ করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ঢাকার বাইরে লবণযুক্ত গরুর চামড়ার দাম পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা এবং ছাগল ও ভেড়ার চামড়ার দাম তেরো থেকে পনেরো টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে বিকেলে সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে চামড়া খাতের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ দাম ঘোষণা করেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি মনে করছি যে গত বছর যে দামটা ছিল তার থেকে নিচে যাওয়া ঠিক হবে না সেই দামটা আমরা কনসিডারিং অল দি প্রবলেমস আর ডিমান্ড যেটা মানুষের চাওয়া আর কি সেই বিবেচনা করে আমরা গতবার একটাই রাখতে থাকছি ঢাকায় গরুর কাঁচা চামড়া পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা ঢাকার বাইরে হচ্ছে গিয়ে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা মানে প্রতিটাই বর্গফুর ঢাকার বাইরে দশ টাকা করে কম খাসির চা কাঁচা চামড়া সারা দেশেই আঠারো থেকে বিশ টাকা 